Hi, good evening. Hi, good evening. How are you? I'm fine, and you, teacher? I'm good, thanks I'm for fine. asking. And you, teacher? I'm pretty good, thanks for asking. And tell me, how was your weekend? Excellent. Okay, good. Okay, so we are going to begin. Um, I need you to tell me what do you remember about our last class? ¿Qué recuerdan de la última clase? Veamos. Hi. Las partes del cuerpo. Okay. And which parts of the body do you remember? ¿Qué parte del cuerpo recuerdan? Veamos. Head. Okay. For head. Yes. Nose. Mouth. Tongue. Good evening. Hi, good evening, Raquel. Okay, so this is what we are going to do right now, just to make sure that you did your homework. Okay and to check if you have studied. Esto es lo que vamos a hacer solo para estar seguro que hicieron la tarea y que han estudiado, ¿verdad? Um, voy a necesitar que enciendan lo que son las cámaras para verles. Thank you. And this is what we are going to do, okay? Uh, one of you is going to tell us the parts of the body, at least five, okay? And the rest of us is going to be pointing them at, okay? Uno de ustedes nos va a ir diciendo lo que son las partes del cuerpo para hacer así un repaso. Y, el, y lo demás la vamos a ir señalando, ¿verdad? Por eso les decía que encendieran la cámara para verlos y para poder ver que están señalando la parte del cuerpo, del cuerpo correcta. Ok. So, I need to know if I have a volunteer, first of all. ¿Algún voluntario? Para que nos diga las partes del cuerpo. Ok, thank you, Raquel. So let's listen to her and I want to see you. Quiero ver que es cabal. Empiecen ahí a señalar las partes que ella diga. Okay, so let's begin, Raquel. Okay. Heel, head. Okay. Thank you, Joanna. Yes. Hey. 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 Eyes. Eyes. Okay. Eyes. Eyes. Face. Okay, Joanna. Isael, good. Abram. Okay, eyebrow. Thank you. Isael. Yeah. Yeah. Iris. Iris. Okay. Yeah. Pupil. Popil. 
Pupil. Pupil. Okay. Thank you, Raquel. Okay. Okay, so now we're going to have, let me see, Joanna. Now you're going to tell them. ¿Cómo no? No la entendí bien, perdón. Ahora usted le va a decir a sus compañeros cinco partes del cuerpo que Raquel no ha mencionado. Ah, eh, arm. Ok, thank you, Isabel. Eh, neck. Ok, oh, no sé Raquel. Ya, yeah. sí. ah. neck. Eh, shoulder. Ok. Eh, fingers. Ok. Mm. Eh, feet. Feet. Creo así es verdad. Oh, no. feet. Yes. Hips. Creo que no lo van a poder enseñar. Sí, como todos estamos sentados. Uh -huh. Yeah, but let's see. Do you remember the meaning of hips? ¿Se acuerdan lo que significa hips? No. No se acuerdan. Cultura. Sin, sin cintura. cintura o cadera? Cadera. Hips. Yes. Hips, cadera. O caderas. Ok, thank you. So now we're going to choose another person. Let me see. Um, Kevin. Can you have a t-shirt? Hi, Kevin. So now you're going to tell your classmates five different parts of the body that haven't been mentioned. Cinco okay. partes del cuerpo que no han mencionado. Okay. Chin. Okay. Chin. Okay, solo veo a Isael y los demás. Okay, Raquel, thank you. Uh, Mauricio, okay. Cal. Okay, Cal. Back. Okay, probablemente porque estemos sentados no veamos, ¿verdad? Back, okay. Thank you, Raquel. Arm. Arm. Um, okay. Leg. And leg. Mm -hmm. sí. Okay. Thank you. Okay, so the last one is going to be, let me see, Mauricio. Okay, food. Knee. Okay. Yeah. Okay, knee. Feet. 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 Fingers. Fingers. Hand. Palm. We have hand. And then Five. you said? Oh, okay, good. Um, do you have question for the vocabulary that I sent to you last Friday, I think? ¿Qué nos cuesta pronunciar, dice? Preguntas por el vocabulario o la, o la tarea que les mandé, ¿verdad? El día viernes. 
With pronunciation, yes, I can see that we have some problems, but we can work on that right now, so don't worry about it. El que butok, butok. Okay, butoks. <laughs> Bobs. But. Okay, uh, vaya, me decían que con la pronunciación, les comentaba que sí, yo sé que con pronunciación siempre van a ver, ahí hola quien nos saludaba, hay problemas, ¿verdad? Pero necesito saber, ¿verdad? Si les ha quedado claro lo que es esa información o si tienen dudas. Okay, for example, this part, how do you pronounce it? Hail. I'm Hail. sorry, ma'am. I. Hail. I. Okay, and this one is? No. No. Okay. No. And this? Hair. 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 Okay. Hair. And all these? For hell. No, this part. Hair. 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 For okay. hair. No, this is hair. Forehead. Esta es la frente. Forehead. Okay, this is forehead. forehead. And this is head. Hair. Okay. And these? Thing. Lips. Okay, lips. 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 Finger. Finger. Fingers. Finger. Finger. Okay. How how do you say this? ¿Cómo se llama? Es no, es nails. finger nails. Thank you, finger Raquel. Finger nails. Finger nails. Okay. Nails. Finger nails. Yes. And what about these? Cheek. Okay. Cheek. Good. And this one? Chin. Chin. Okay. Good. Um, this part. Shoulder. Shoulder. So you call these? Oh. Okay. And this one? Elbow. Elbow. Okay. Excellent. Um, let me see. All these parts? Ah. Hold on. Um. Okay. Okay, forearm. And this one? Arm. Okay. Um. Okay. Um. Good. Vaya, hasta ahí ve, puedo ver que estamos bien. ¿Cómo dicen diente? How do you say diente? Tú. 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 Diente. Tuf, tuf, tin. Okay. Pie. Foot. Foot. Yes. Foot. Feet. Okay. Thank you. Yes. Remember that there we have some irregular nouns. Tenemos lo que son nombres irregulares en el caso de lo que son los dientes y los pies. Just one. We have only one tooth. Okay. But if we're talking about two or more teeth. Okay. Mm. Tooth and teeth. Okay. Mm. Feet. Sorry. Foot and feet. Foot and feet. Okay. 
Para, okay. Sí, esos son los que son nombres irregulares. Diente, dientes, diez, mm -hmm. diez. Ok. But they are mm -hmm. similar. Ok. Plural, algo así. Sí, el singular, tooth y food. Y el plural. Tuf es uno. Y tin, varios. Bien. Correcto. Ah, ya. Yeah. Igual, pie es foot. Pero si hablamos de los foot. dos. Sí. Foot. Feet. No, fit. Ah, fit. Fit. Ok. Fit. Ok. Ok, excelente. Do you have questions? Mucha práctica para aprendernoslo. Yes, you need to continue practicing. Tienen que seguir practicando para aprenderse lo que son las partes del cuerpo. Ok. Um, ¿Y cómo he, han trabajado en la plataforma? ¿Qué tal vamos ya? Más o menos. Más o menos también. Ok. Yo estoy en la sección 2, teacher. Excelente. De igual. mi parte, igual, sección 2. Igual, sección 2. Ok, ¿y por qué parte de la sección 2 vamos ya? Yo voy a empezar, creo que es sobre los, los medicamentos, medicamentos farmacéuticos, algo así. Sí. Yo voy por la 2.4. Ok. 2.3, Phil Homsey. Ah, ok. Yo, yo voy por lo de los medicamentos también, pero fíjate que estaba como la, la parte donde se tenía que escuchar para poder contestar. No sé si estoy mal. Ajá. ¿verdad? Y no podía, no podía escuchar el audio. Me pasé una hora y no podía escuchar, no se reproducía el audio. Entonces me quedé hasta ahí, ya no le seguí. Pues como estoy trabajando ya. Sí, sí, no se oye, pero después comienza a reproducir el, el, el audio. Tienes que esperar unos minutos, unos segundos. Uh -huh. Vaya, pero a mí como 26 me segundos. Mucho. Okay. Y lo intenté como tres veces y nada, no me reproducía. Pero ahora lo voy a volver a intentar. Gracias por las sugerencias. Ok, Janet, ¿qué pasó? Como 26 segundos se tarda en reproducir el audio. Ese. Sí, a mí lo que me sucedió es que en otra pestaña me lo, me lo reprodujo, ¿verdad? No fue en la misma, sino que fue ya en, otro, en otra pestaña que pude escucharlo, ¿verdad? Otra ventana. Sí. Sí, no fue cabal en la, en la página del ejercicio, donde está el ejercicio. Just... En una esquinita creo que tiene donde lo, lo envía para escuchar ese audio, porque igual a mí me ha pasado, pero en una esquina tiene para, pues si no se puede escuchar ahí en, la, en el ejercicio, pues una, ahí se le tiene que dar una esquina y ya lo manda otra vez también. Ajá, sí, a mí así me pasó, pero sí, como decía ahí también la compañera, tarda un poquito. Vaya. Ok. Gracias. You're welcome. Y con los ejercicios que han trabajado ahí en la plataforma, ¿está todo claro o tienen dudas? La verdad es que está todo claro. Lo que pasa es que nos falta practicar el vocabulario. Exacto. Y eso. Ok. Okay, um, so we have, let me see, let me just go to that part. Okay, some of you were saying that are on section three, me decían que están en la sección, bueno, la sección 2.3. Let me check. That says, okay. Uh, that we have have plus noun, then we have feel plus adjective and conversation. We have a short conversation that you were saying, I feel homesick, okay? Some of you said that are on 2.6 common medications. And let's check. Veamos entonces lo que es la sección 
give me just a few seconds so I can share that information with you. Okay, I'm just working on that right now. Okay. Okay, so this is the one that we have. Two point three, where we are using have plus noun. We also have feel plus adjective and the short conversation. Okay. Let me know if you can listen to to the video. Okay. Me avisan si logran escuchar. Okay. Can you listen? No? No se escucha. Okay. Déjenme. Give me just a few seconds. Okay, so let me know now. I feel homesick. Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so hey, good. Yes, good. Why? Okay, so let me just... Hey, Kenichi, how are you? Oh, I'm not so good, actually. Why? What's the matter? Well, I have a headache and a backache. Maybe you have the flu. No, I think I just feel a little homesick for Japan. That's too bad. But maybe I can help. Let's have lunch at that new Japanese restaurant. That's a great idea. Thanks, Brian. I feel better already. Now let's take a look at the examples on this chart. Have plus noun. Feel plus adjective. What's the matter? What's wrong? I have a headache. I have a backache. I have the flu. How are you? How do you feel? I feel homesick. I feel better. I don't feel well. Negative adjectives. Sick. Awful. Terrible. Miserable. Positive adjectives. Fine. Great. Terrific. Fantastic. I would like to start by explaining the examples on the left-hand side of this chart. How to form statements with have plus noun. We can follow this formula to do that. Subject plus have plus noun. Let's analyze the first example. I have a headache. The subject is I. Then we need to put have Finally, we include a noun, a headache. Let's take a look at one more example. I have the flu. The subject is I. Then we need to put have. Finally, we include the noun, the flu. Now, I would like to show you how to form statements with feel plus adjective. 
we can follow this formula subject plus feel plus mm -hmm. adjective let's analyze the example I feel homesick the subject is I then we need to add feel finally we need to put an adjective homesick or it can be any of this adjectives towards the right I feel sick awful terrible miserable fine great terrific fantastic now it's your turn to practice giving examples of your own try to use the vocabulary and try to make examples using have plus noun and feel plus adjective after okay okay um, for that video do you have questions so you could see that there we are studying how to use have plus nouns and feel plus adjectives. So if I ask the question, how do you feel, uh, Isael, what would your answer be? Sorry, teacher. Yes, if I ask you, how do you feel? Um, feel right. I'm sorry. I feel great. Okay, I feel great. Thank you. Okay, um, and how do you feel, Joanna? Um, I feel fantastic. Okay, I feel fantastic. Um, Kevin, how does Isael feel? No lo escuché, Isael. Okay, so Isael, can you repeat your answer, please? I feel great. Okay, so how does he feel? He feels uh, great. I'm sorry, can you say that one more time? He feels great. Okay, thank you. Um, let's see. Areli, how does Joanna feel? She, she feels fantastic. Okay, she feels fantastic. And Raquel, how do you feel? She, she feels great. Uh, no, great. Listen, listen to my question. How do you feel? I feel great. Okay, thank you. Uh, let's see with the other part that we have. Um, have plus noun. Let's suppose that you're not feeling well. Okay, supongamos que no se sienten bien a las personas que le voy a preguntar. Okay. Um, Janet, what's the matter? I feel uh, it is. I feel or I have? I have. Okay, I have. But if you digo, I feel a little tired, it's ah. correct. Uh, yes, it is. So give me just a few seconds. But my question here is what's the matter or what's wrong? 
I have a and headache. I have a... Okay, you mm -hmm. can say, I have a headache. Se que le pasa? I have the flu. Okay, or I have the flu. Ahora bien, si la pregunta es, how do you feel? ¿Cómo te sientes o cómo se siente? Then you can say, I, I feel sick, for example. Mm -hmm. Okay. I feel better. Okay. Thank you. So let me check. I feel fine, también. Okay, yes. Okay, so let me check. So you can see that here we are using have plus noun. Estamos usando lo que es el verbo tener más un sustantivo. Tengo dolor de cabeza. Tengo dolor de espalda. O tengo. What is the meaning of flu? ¿Qué significa flu? Okay. Thank you. Oh, tengo gripe. Okay. So, what if your stomach hurts? ¿Y qué si les duele el estómago? How do you say dolor de estómago? Stomachache. Okay, stomachache. And how do you spell that? Sorry, what? Stomachache. Veamos cómo escriben stomach cake o cómo lo deletrean. Lo pueden enviar ahí al chat, ¿verdad? Is correct to say S T O M A T H E. Mm, no. Okay, you said S T O. Okay. M. Yes. A. C. C. This. C. 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 Ah, C. C. O. M. C. A. C. H. A. C. E. Cierto. Ok, thank you. Vaya, estoy viendo que me han enviado estómago. Stomach. Stomach. Stomach cake. Ok. Ok. Ok, I'm just checking what you have written in the group. Give me a few seconds. Okay, but let me just correct that. Okay, so that's the correct spelling. We have S T O M A C H A C H E Stomach ache. Ahí en el chat se los mandé cómo se escribe. Ese es dolor de estómago. Ok. Stomach ache es dolor de estómago. Yes. Sí. Y solo estómago. 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 Yes. Yes. Ok. okay. Uh, so... puede... Hola. Sí. Se puede poner junto o separado también. Uh, generalmente va a ir junto. Ah, ok. Sí. Sí, es igual que headache and backache, lo que es el dolor de cabeza o dolor de espalda que va junto. Les comparto ahí otra vez para que logren ver. 
just give me a few seconds. You can see here on the video, on the grammar focus, that we have headache, que va junto, and backache, que igual va junto. So stomachache is going to be the same. We'll go together, okay? So now, what if, ¿cómo me dirían que les duele la garganta? Mm, oh, okay, excellent. And how do you spell that? S-O-R-E-T-H-R-R. S-O-E-T. Okay, excellent. Okay, good. Um, let's see. And how do you say tos? Tengo tos. Tengo tos es. I have, I have. Yes. Les acabo de enviar en el chat lo que es el, okay, I have a cough. Thank you, Raquel. But you're missing one letter. Le hace falta una letra ahí, Raquel. ¿Cuál es? Okay. Okay, thank you, Jacqueline. Okay, excellent. Okay. So you can see that there we have some common tenemos algunas enfermedades comunes, ¿verdad? De lo que la mayoría padecemos. Dolores de estómago, de espalda, de garganta, gripe, tos. Ok. So, what about medication? Para los que dijeron que ya van por lo que es la medicación. So, what should I do if I have a stomachache? Take some Yes. Yo empezar ese, esa sección hoy todavía. A iniciar van. Ok, va. vamos a ver entonces lo que es el video. Ok, so I'm going to share it right now with you. Háganme saber si, si escuchan el audio también, por favor. Ok. Give me just a few seconds. Hi everyone, in this class you'll learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid, muscle cream, aspirin, cough syrup, cough drops, cold pills, eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After you finish this activity, share your work in our discussion forums.
Okay. Spring. Okay, so here you can see that we have some common medication. Um, so, I was asking you, if I have a headache, what should I do? I take the aspirin. Okay, thank you, Mauricio. You take an aspirin. Okay, and if you have a backache, What should you do? Si me duele la espalda o si a uno de ustedes le duele la espalda, ¿cuál todos los medicamentos que tenemos acá podemos usar? You use a muscle cream. Okay. You can use a muscle cream. Muscle? Yes. Muscle cream. Okay. Okay, so what about you? ¿Qué hay de ustedes? ¿Qué es lo que suelen tomar cuando se enferman? So we are going to start working on that right now. And we are going to do it in groups, okay? Lo voy a mandar ahorita a grupos. Quiero ver cuántos tengo. Okay. En grupo T3, probablemente uno me quede de, de cuatro. Va, iniciamos entonces y ya lo voy a pasar escuchando. Mm -hmm. Whenever I have, uh, como es stomach, stomach, uh -huh. stomach, ah, que okay. le duele el estómago, mm -hmm. stomach, okay. Okay. stomach, tengo tos, I, I have cold, ejemplo, para el dolor de estómago estaba el ¿Algo que es para el estómago? Un pepto, parece. Eh, el pepto, Ah, de lo que hay aquí, entonces. Ajá, de las imágenes, creo yo. Ah, ya. No pues, sé, ¿verdad? Yo, yo eso entendí, pero no sé, díganme ustedes. El coke drop sería. Eh, yo no tomé dice. captura. ¿Para el stomach cake? ¿Para el dolor de estómago? ¿Qué es lo que pueden tomar? El Antiácidos. Antiácidos. Anti, antiácidos. Ok. And how do you sí. say antiácido? How do you say antiácido? Stomach. 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 Y I have stomache. 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 Entonces, I have co. Y para decir, yo tomo. I take. I take. And then you say the name of the medicine. For example, I, I take aspirin. Tomo aspirin. aspirin. I take medic. 
okay. aspirina. Bye. Okay. Así, ¿verdad? I take, I take medicaid, aspirina. Uh, no, I take aspirin. Aspirin. Ya está diciendo yes. ahí que yo tomo la aspirina. That's right. Ok, Va, ya regreso con ustedes. Voy a ver a sus demás compañeros. Ok, I take uh, another. Um, what do you drink when you have a flu? Uh, okay. What do you drink when you have a flu? When what do you mean with that question? Sorry. What do you drink when you have a flu? Uh, pero qué quiere o a qué se oh. refiere con esa pregunta? Dice es que nosotros estamos diciendo qué tomas tú cuando te cuando tienes tos. Ok, pero ¿Cómo es la pregunta? Sí. Tomar o drink es más que todo para beber. I drink coffee or I drink mm. water, I drink soda, pero si hablamos de medicamentos, I take En este caso sería I take. What do you take? Okay. No, come. Give me a few seconds. Perfect. Yes, I'm just working on that. Okay, yes. Vaya, si ustedes quieren saber qué toman, o oh, déjenme compartirles la imagen. Denme unos segundos. Just give me a few seconds. Okay, so I remember that here. Okay. You can see the examples here. Whenever I have a headache, I take aspirin. Or whenever I have a cold, mm -hmm. I take and you can say, I take cough drops, okay? Or I Pero take dices, cold pills. But I use siempre que tengo dolor de cabeza, yo okay. tomo aspirina. Correcto. Sí. Así se iniciaría una pregunta. Siempre, no, no, no. What do you take? In this case, you can say, or you can ask, what do you take when you have a headache? ¿Qué tomas cuando tienes dolor de cabeza? What do you take when you have a headache? What do you take when you have a headache? When you have, porque estamos usando lo que es el verbo have. Mm -hmm. Tengo. Cuando tienes a headache. Ok. Esa sería la pregunta completa. Yes. Y la respuesta sería I take. Yes. Eh, aspirin, por ejemplo. O pueden usar lo que es la frase que sale en el video. Whenever I have a headache, I take aspirin. Pueden iniciar con lo que es el whenever. O solamente I take y luego el nombre del medicamento que toma. Ok. You say, whenever I have a headache. I take aspirin. I take aspirin. Yes. Whenever, what do you take when you have a flu? When you have a flu, 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 flu. 
sin, 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 sin el A. Sin el A, ok. You can say when you have the flu. Or you can say flu, pero no A. The flu o flu, ok. What do you take when you have flu? Or the flu. Ok. I take... Ah, it's a teacher. Teacher, I uh, have a question. Yes, what's your question? Example, for example, and... Um, uh, bueno, un pain, dolor referido a alguna parte del cuerpo, eh, vamos a agregarle e, 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 H al, al, al miembro. El, la pronunciación es A. H, A. 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 No aplica en todos. ¿Por qué? No aplica en todos. Por ejemplo, si estamos hablando de lo que es dolor de cabeza, de oído, de dientes, de estómago y de cabeza, ahí sí. Por ejemplo, si vamos a decir que me duele el diente, ahí sería toothache. Ok, ache. o si me duele el oído, earache. earache. Ajá, okay. pero ahora bien, si yo quiero decir que me duele la garganta... Por ahí decía una de sus compañeras, no recuerdo si, está, si eran ustedes, que decía sore throat. Sore okay. throat. Sí. O si yo quiero decir, quiero ver, let me check, um, que me duele el pecho. Ok. In that case, I can say chest pain. Ok. O sea, no aplica en todos que le vamos a agregar el ache. Mm -hmm. Ok. Yes. Oh, for example, I take salandros uh, for stomach. Okay. okay. And if you follow the example that is on the video, you can say, whenever I have a stomachache, I take salandros, for example. Ah, okay. Okay. Or whenever mm -hmm. I have a headache, cada vez que a mí, o siempre que me duele la cabeza, I take a, I take what? ¿Qué toman ustedes? Cetaminofen o, o aspirin. Aspirin, ok. Do you have another question? Acetaminofen, ¿cómo se dice? How do you say acetaminofen? Así, acetaminofen. No. Do you Así have bien. it? Are you sure? Ibuprofen. Ibuprofen. ¿No? Ok. Any idea for that? Otro equivalente de acetaminofen para ustedes? Um, Panadol or, for example, Tylenol. Okay. O, quiero ver, Win and Sword, de lo más. Um, Son de los más comunes. Um, Dolofin. Ok. Ok, give me just a few seconds. Thank you. 
Okay, so with acetaminophen, basically we have that it's spelled almost the same. We just have a PH. Se escribe casi igual. And the pronunciation is acetaminophen. Okay. 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 Yes. Thanks, teacher. You're welcome. Teacher, ¿y por qué no lleva, no lleva el leche? No sé cómo se dice. I'm sorry. ¿Por qué la palabra flu de gripe no lleva eso? No se le agrega, pues. El... Es porque como que me dijera una gripe. Mm. Ya, permítanme.